Hey fam, what's up? This is Arjit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. So, first of all, before starting the video, I want to say sorry guys, I don't know what to say. What do you do? Life is a little bit like this, which is not a matter of concern. But before going to the topic, I want to tell you guys to tell you guys. Actually, why am I so busy? What's going on in my life? Why am I not able to add videos? And actually the real reason I want to tell you guys Because many things people are pretending to die Sams is dead, Sams is dead, Sams is dead I don't know what it is from the bandit Look, this is not a health matter or financial matter This is like a family problem So now I can't tell you about this in depth But I will try to explain you in the simplest way so that you can understand it clearly. So the thing is that I am 22 years old. My college is finished. I don't get a degree. I have told you that I have a big exam. I have been attacked in December. I don't know why it is not coming out. And I am telling you that I have not written this paper in 4 years. I have written this paper in 4 years. I have written this paper in 10 years. I have written 9 questions in life. I have failed it after that. Now I don't understand. So this is a place to leave. But now the family obviously wants that if you don't want to do a job job, then take a hand on your hand, okay? Take a hand on your hand and take a hand on your hand. And look, those people are also right. If you guys know me well, then there are only three members in my family. Me, my dad and my grandmom. And dad is also starting retirement time. He's like, he wants to relax in life. So he's like, now the house, the accountancy, all the work, the responsibilities, a to Z I mean, I'll tell you that there are a lot of work If you understand this thing, you will know So, slowly and slowly, I mean, my time is very occupied in these things And, to be honest, it's not only the time of time It's that my creative mindset is also not coming out of the way It's that my creative mindset is not coming out of the way Because, I'll show you one thing What's happening now? It's 3.50 a.m. I don't get time, man. And I don't just get out of time. I don't get out of my creativity. And that's why I don't want to make useless videos. Because at the time of today, YouTubers are making one type of videos. Best exercise for bias, best exercise for tries. One transformation will be made in 10-10 videos. Then we will repeat it again. We will leave the workout motivation. The bandit has left the motivation. I don't know what it is. And this is sh**. So, I don't want to make anything like that. I mean, it's only for real content. This is what you all know. So, I'm not going to pour out that thing now. And one thing I'm telling you, man. Ask any successful YouTuber. If you want to be consistent on YouTube, then you have to give a lot of time. And I'm saying myself that this is not an excuse. Because I watch a lot of YouTubers. They do a full-time job. They do a lot of different professions. And still they are active on YouTube. So, I'm going to be a little bit on page. I'm going to be a little bit on YouTube. So, slowly and slowly, I am going to get on pace Because I don't like that life of running away You guys will probably know that I follow Oprah Winfrey With Oprah Winfrey, the other people that I idolize are Gary Vaynerchuk Warren Buffet I don't know how many people are running away from these people These people are running away from these people These people took a lot of time to recalibrate themselves Like, the new life I got, the new life I introduced I will have time to adjust this because yes, now when the people of the house are taking care of their own things and they are also taking care of their own things, they are also taking care of their own things, they are also taking care of their own things, they are also taking care of their own things, then they are being fried. And all these things are being thought about and I have a little traumatic feeling. So now I am going light. Yes, I have not given this thing to my gym. And that's why because I told you that when I took my cycle in 2018, I took my cycle in 2018, then after that, when I didn't maintain it, I closed my gym, then all my gains were finished. And it was not only that the same thing, even my body was worse than the same thing. And in 2019, when I took my cycle, I promised myself that I will not leave anything this time. This time I will not maintain my gains, this time I will not maintain my gains, this time I will not maintain my gains. And I am so happy that everything went according to the plan. All I want to request is that please guys understand my situation this time. 
I am not able to give my hundred percent. I want to. I really, really want to. But अभी situation कुछ ऐसी है. ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये directly मेरी health को या कुछ ऐसा effect कर रही है. नहीं कर रही है. This is just taking a lot of time. But थोड़ा थोड़ा करके ना ये भी सही हो जाएगा. मुझे पता है यार. And मैं एक चीज और बता दूँ that this video will be a slap on many faces. मतलब सच में आपको पता चल जाएगा जो लोग ये सांस के गीत गा रहे हैं ना कि सांस लिए हैं स्टेरॉइड लिए हैं पता नहीं क्या क्या लिया है उन लोगों को पता चल जाएगा आज कि भाई मैं बिना सांस के भी ऐसी चीज कर सकता हूँ जो तुम लोग सांस लेके भी नहीं कर सकते तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको दो में वापस लेके चलता हूँ 2019 में में मैंने अपनी साइकिल शुरू करी थी एल की सिर्फ एल लिया था मैंने फॉर ट्वेल्व वीक्स एंड मैंने अगस्त के अंदर अपनी साइकिल खत्म करी थी जब मैंने साइकिल शुरू करी थी उस टाइम पे मैंने अपना डेस्टोस्ट्रॉन चेक करवाया था एंड इट वाज ऑलमोस्ट 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर एंड साइकिल खत्म होने के बाद इट वाज अराउंड 250 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर मुझे याद नहीं है बट मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा तो बारह हफ्ते निकल गए एंड आई डेड गेन क्वालिटी मसल साइज आई डेड इम्प्रूव माई स्ट्रेंथ एंड वेट तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ ही था साइकिल शुरू करने से पहले मेरा वेट था सिक्सटी साइकिल खत्म करने के बाद मेरा वेट था 71. उसके बाद तो मैंने अपनी चार हफ्ते की पीसीटी करी एंड माय टेस्टोस्टेरोन लेवल वाज बैक ऑन ट्रैक बट मैंने वो चीज वीडियो के अंदर नहीं डाली वो लोग चाहते थे कि मैं एक और ब्लड टेस्ट कराऊं मैं उनको फिर से दिखाऊं कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन वापस नॉर्मल हो चुका है इवन दो हो गया था मुझे पता है यार एक अंदर से फीलिंग आती है लो टेस्टोस्टेरोन की पता होता है काफी मूड स्विंग्स होते हैं बट वो नहीं हो रहे तो पता था बट लोग जजमेंटल है उसका हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं बट उसी टाइम के आस मेरी लाइफ भी ऐसा टर्न ले लिया दूसरा जो मैंने आपको पहले समझाया था सो दैट्स वाई मैं काफी सोशली इन एक्टिव हो गया है सब कुछ होना शुरू हो गया तो मैंने ये चीज़ एक्चुअल में बाद में पढ़ी थी लोगों के कमेंट्स मैंने आई गेस नवंबर या दिसंबर में पढ़े थे तब मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई यार कि लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैंने फिर उसी टाइम तुरंत जाके एक और ब्लड टेस्ट कराया वो रिपोर्ट्स मैंने आपसे उस टाइम पे शेयर नहीं करी बिकॉज मैं वीडियोज़ बना ही नहीं पा रहा था बट वो रिपोर्ट मेरे पास अभी भी है एंड उसके अंदर मेरा टेस्टोस्टेरॉन आया था 867 हंड्रेड सिक्सटी सेवन नैनोग्राम पर डेसी लीटर मतलब काफ़ी ज़्यादा वापस बढ़िया हो गया था और वो चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी बिकॉज मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था बट मैं ये रिपोर्ट भी यहाँ पर अभी आपको फोटो पे दिखा दूंगा ताकि आप फिर भी अपनी आंखों से देख लो क्योंकि भाई साहब लोगों ने विश्वास करना ही नहीं है तो भाई मेरा मत्था इतना गर्म हो गया कि मैंने अब ये ठान लिया कि अब जो मैंने बारह हफ्ते की एल की साइकिल चलाई थी अब मैं बारह हफ्ते बिना सांस लिए सिर्फ डाइट के भरोसे मतलब मैं वे प्रोटीन भी नहीं ले रहा हूँ सच बता रहा हूँ मैंने लास्ट अपना डब्बा वे प्रोटीन को अगस्त में लिया था उस टाइम पर एंड वो अभी तक पड़ा हुआ है एंड मैं उसको अभी तक यूज नहीं कर रहा तो बिना सांस के बिना वे प्रोटीन के मतलब सिर्फ डाइट एंड हल्के फुल्के माइक्रो न्यूट्रियट वाले सप्लीमेंट्स से बारह हफ्ते के अंदर मैं ऐसे रिजल्ट लाना चाहता था जो शाम से भी बेटर हो एंड वो ही हुआ सांस की साइकिल मेरी अगस्त के अंदर खत्म हुई थी एंड तब मेरा वेट था 71 फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर तीन महीने मैंने अपने आप को बढ़िया मेंटेन किया मेरा वेट ऐसी 70 71 72 पर झूल रहा था लेकिन फिर दिसंबर से मैंने अपनी जो 12 हफ्ते की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी है उसका रिजल्ट मैं आपको भी बताता हूँ क्या है तो डिसंबर में मैंने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया माई वेट वॉज सेवेंटी वन किलोज एंड अब हम अपना वेट चेक करते हैं जरा कितना है तो ये वेट एक्चुअली गैस मैंने मॉर्निंग में ही चेक किया था एंड अभी वेट आ रहा है 75.7 किलोस नाइस तो अब मैं आपको अगर सच बताऊँ ना तो ये अभी इतना है भी नहीं क्योंकि मेरे को ना सुबह उठ के आदत है नारियल पानी पीने की तो मैंने अराउंड 500 600 एम का भी नारियल पानी पिया था 
तो आप मान के चलो मेरा वेट इज अराउंड सेवेंटी फाइव किलोज ओनली तो अभी दिसंबर और जनवरी दो महीने खत्म हो गए हैं मेरा वेट चार किलो बढ़ गया है उतना जितना तीन हफ्ते एल लेके बढ़ा था तो इस टाइम पे बल्किंग मेरी बहुत ज्यादा हार्ड चल रही है आई एम ईटिंग ओवर फोर थाउजेंड कैलरीज एंड झूठ नहीं बोल रहा है यार अगली वीडियो जो आएगी ना मतलब जब भी आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को अपना फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाऊंगा फुल डे ऑफ लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ तो उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे इतनी कैलरीज खा रहा हूँ एंड सच बताऊँ ना तो ये डाइट मैंने शुरू करी थी मई में जब मैंने अपनी एल की साइकिल शुरू करी थी एंड साइकिल खत्म होने के बाद मैंने अपनी डाइट को चेंज नहीं करी अभी भी मैंने अपनी डाइट को चेंज नहीं करी हाँ कैलरीज बम्प अप करने के लिए कुछ मील्स ऐड करे हैं कुछ चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दी है वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा एंड आई एम स्टिल ट्रेनिंग विद हैवी वेट्स आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पोज डिफरेंट रेप रेंजेस काफी सारी अलग अलग चीजें अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरा हर वर्कआउट पिछले वर्कआउट से बेटर हो रिसेंटली मैंने बेंच प्रेस में तीन नए पी मारे हैं वन हंड्रेड टेन किलोज वन हंड्रेड फिफ्टीन किलोज एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी किलोज एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ मतलब सच बता रहा हूँ यार Uh, जिस दिन से मैंने जिम में पैर रखा था उसी दिन से मेरी वीकेस्ट थी बेंच प्रेस सिर्फ डेड लिफ्ट एंड स्क्वाट यही करता रहता था मैं फिर थोड़े टाइम बाद जैसे एक दो साल हुए तो मेरे को एल फाइव के अंदर इंजरी हो गई जिसकी वजह से मैंने डेड लिफ्ट करनी बंद कर दी तो मेरे को अभी ऑलमोस्ट दो साल हो चुके डेड लिफ्ट नहीं करी है मैंने प्रॉपरली स्क्वाट्स पर भी अभी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा बिकॉज रिसेंटली मेरे को लेफ्ट आई बैंड के अंदर इंजरी हो गई एक्चुअली मैं हैक स्क्वाट्स कर रहा था और मेरे को आदत है हैक स्क्वाट्स पूरा डीप हैक स्क्वाट्स करने की तो जिसकी वजह से काफ़ी गंदा स्ट्रेच आ गया मेरे आईटी बैंड के अंदर एंड मेरे को ऐसा लग रहा था मसल टीयर हो गया है तो उसकी वजह से ही मैं थोड़ा रेस्ट एंड रिकवरी मोड पे हूँ तो अभी मैंने सोचा था कि मैं कम से कम एक महीना या दो महीना में भी स्क्वाट्स नहीं करूँगा एंड आई एम गिविंग टाइम यार लेग्स ने भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है आपने देखा ही होगा एंड सो दैट्स वाई मैं अभी सिर्फ लेग प्रेस लेग एक्सटेंशन कर्ल्स यही सारी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी लेग्स को एटलीस्ट एक्टिव रख सकूँ प्राइमरीली आई बिन फोकसिंग ऑन बेंच प्रेस बिकॉज ये सबसे वीक थी यार मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि 2018 के अंदर मैं एक रेप से ज्यादा नहीं मार पाता था 90 किलो से आज के टाइम में मैं 90 किलो से शायद 20 रेप मार दूँ शायद बट उस टाइम पे मैं एक रेप से ज्यादा नहीं मार पाता था सो so क्लियरली मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी है तो उसके लिए मैंने अपने आप को काफ़ी अलग अलग तरीके से ट्रेन किया है मैं सिर्फ एक ही एक एक रैप वाले तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा था मैंने सच बताऊँ ना तो अभी 120 सीधा एक ही बारी अटैम्प्ट करी है उससे पहले मैंने सिर्फ 105 करी थी अटैम्प्ट एंड ऐसा इसीलिए ही है बिकॉज मैं अपने आप को काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए यार आई हैव बिन डूइंग बोथ पॉस्ट रैप्स एंड स्पीड रैप्स ताकि मैं अपनी एक्सप्लोजिव पावर एज वेल एज अपने फोकस अपने माइंड टू मसल कनेक्शन के ऊपर भी ध्यान रख सकूँ तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसा मैं शाम्स के टाइम पर खा रहा था जैसा मैं शाम्स के टाइम पर ट्रेन कर रहा था एग्जैक्टली exactly मैं अभी वैसा ही कर रहा हूँ मैंने कोई इंटेंसिटी या कोई वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं किया उन्नीस बीस का फर्क है सिर्फ बट ये इसीलिए ही है बिकॉज देखो यार काफ़ी लोग ये सोचते हैं स्पेशली वो लोग जो साइकिल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं कि अब तो साइकिल कर ली अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और वो रेस्ट टाइम करते करते ही आपकी बॉडी फ्लैट हो जाती है ये गलत है यार अगर आप लोगों ने सांस लिए हैं या कोई भी स्टेरॉइड या कुछ भी लिया देखो अगेंस्ट तो मैं किसी भी चीज़ के हुई ही नहीं ये मैं आप लोगों को पहले ही गया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं ये चीज़ें माइंड नहीं करता हूँ तो अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी लिया है तो मेक श्योर sure कि आप अपनी साइकिल ख़त्म होने के बाद इंटेंसिटी या वॉल्यूम को कम ना करो उतनी रखो या बढ़ाओ बट कम ना करो बिकॉज जहाँ आप कम कर दोगे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी कम की एंड फिर आपके रिजल्ट्स भी कम हो जाएंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरी अभी बल्किंग चल रही है यानी बारह हफ्ते की है दिसंबर जनवरी फेबररी फेबररी में खत्म होगी तो मैं आप लोगों को फेबररी में एक्चुअल में रिजल्ट बता पाऊंगा इसके कि क्या है बट करंट स्टेटस ये है कि इट्स गोइंग गुड इट्स गोइंग बेटर देन आई प्लान बिकॉज मेरा गोल ये था कि मेरे को चार किलो से ज्यादा बिल्ड करना है टिल फेबररी बट अब वो जनवरी से पहले ही हो गया सो इट्स एक्चुअली गुड हेड स्टार्ट हाँ मेरे फैट गेंस भी जरूर हुए हैं बट मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम एन एक्टो मॉफ मेरा जम मन करे मैं उस टाइम फैट लूज कर सकता हूँ एंड ज्यादातर फैट डिपॉजिट मेरी लोअर बैक के अंदर होता है एंड फेस के अंदर होता है उसके अलावा मैंने तो कहीं नोटिस नहीं किया कि मेरा फैट चढ़ता है ज्यादा बाकी बे
वो पंद्रह नहीं है वो पंद्रह से ज़्यादा है बट वो सोलह भी नहीं है तो पता चल जाएगा बट वो सोलह भी पहुंच ही जाएगा दिस वॉज ऑल फॉर टुडे अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा भयानक नींद आ रही है मेरे को बिस्तर सामने बड़ा है सोना है बस अब क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता ही है वैसे भी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे आज अच्छा लगा वीडियो बना के काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था बनानी है बनानी है नहीं बना पा रहा था बता दिया क्यों नहीं बना पा रहा था बट यू नो भगवान अच्छा है मेरा यार कर देगा मेरे लिए अच्छा काम तो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार स्टेटिकली को ग्रो करना है ना तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसी मेरी वीडियो है आपको उसी टाइम पता चल जाए फॉरगॉट टू मैंशन वन थिंग दैट अगर आप लोग यार बढ़िया बढ़िया वीडियोज के आइडियाज हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आई स्वेयर मैं वीडियोस बनाऊंगा पक्का बनाऊंगा अभी नहीं बना रहा बट मुझे आइडियाज चाहिए बिकॉज मुझे इस टाइम पे काफी सारी वीडियोस बनाने का मन तो है बट आइडियाज नहीं आ रहे हैं क्या पता अगर अच्छा आइडिया है तो मैं इंस्टेंटली बना ही दू यू नो यू नेवर नो एनी वेज थैंक्स फॉर वॉचिंग आई सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन की